Alors, le photolangage, c'est une méthode qui a plusieurs objectifs. Ça peut vous servir d'icebreaker, donc pour briser la glace, pour que les gens apprennent à se connaître. Ou bien ça peut vous servir pour commencer à collecter des premières idées, des premières représentations de vos participants. Parce que l'idée, c'est que vous allez disposer sur une table des images, euh, plus ou moins abstraites. Il faut que chaque image euh, résonne différemment pour chaque personne, qu'ils puisse chacun voir différents sens, euh, être sûr que chacun va pouvoir prendre une image qui va répondre à la question. Et donc, les gens vont choisir l'image pour répondre à la question, donc soit se présenter, soit dire, euh, par exemple, le bien-être animal, qu'est-ce que ça vous évoque Et donc, vous aurez comme ça une première idée de ce qu'ils pensent. Donc, bonjour à tous, euh, bah, merci d'être là. Et pour commencer cette réunion, je vous propose, euh, euh, pour, le, pour le tour de table, euh, un photolangage. Donc l'idée, c'est que euh, vous allez choisir une carte qui représente euh, votre état d'esprit actuellement pour démarrer cette réunion. Vous choisissez une carte et après vous allez dire chacun votre prénom et nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette carte, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, comment, comment elle représente euh, votre état d'esprit. Bon, c'est un peu abstrait, ça peut avoir plusieurs significations. Euh, Sentez-vous libre de choisir euh, la carte que vous voulez et de l'interpréter comme vous voulez. Il euh, n'y a pas de jugement ici, on est, on est en confiance euh, tous ensemble. Est-ce que c'est clair pour tout le monde eh ben, je vous laisse regarder et, et choisir une carte. Oui, il y en a qui sont un peu cachés. Vous pouvez les bouger. Au niveau du nombre de participants, ce qu'il faut que vous réfléchissiez bien, c'est le temps que ça va vous prendre, parce que chaque personne va devoir décrire sa carte et pourquoi il l'a choisi. Donc ce qu'on conseille, c'est entre 5 et 20, ça va vous prendre beaucoup de temps, plutôt 10-15. Le matériel principal de cette méthode, ça va être les cartes ou les images. Vous pouvez utiliser des cartes toutes prêtes, on utilise des cartes Jimka, ou bien un jeu de société qui s'appelle le Dixit, ou bien vous pouvez aussi, mais ça prend plus de temps, préparer vous-même votre jeu d'image, donc en découpant dans des magazines, etc. Euh, ma photo, c'est un bateau, euh, disons, dans un état... Euh... Un état de l'océan un peu tumultueux, en fait c'est parce que j'ai fait pas mal de routes pour arriver ici et là c'est surtout la notion de voyage que j'avais. Pour la préparation, il faut bien réfléchir sa question pour être sûr que les gens vont réussir à choisir une carte, réussir à répondre facilement à la question. Donc il ne faut pas que ça soit trop fermé, que les gens n'arrivent pas à choisir une image qui répond ou au contraire trop large et qu'il y ait trop d'idées et que les gens soient perdus. Au niveau du temps pour cette méthode, euh, pour la mise en place, il vous faut juste une table pour pouvoir bien euh, espacer les cartes, que chacun puisse tourner autour de la table, bien voir toutes les cartes, se sentent à l'aise pour les prendre et les regarder. Donc ça va prendre pas longtemps d'animation, sauf si vous devez bouger toutes les tables dans la, ta dans la salle. Et en termes d'animation, ça va vraiment dépendre du nombre de participants, puisque chacun va devoir expliquer sa carte. Donc on compte à peu près une, deux minutes maximum par personne en fonction de la difficulté de votre question. Merci à tous, puis je vous propose qu'on passe à la prochaine séance. Sur cette méthode, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça va vous permettre de récolter les points de vue de chacun. Et c'est une bonne première session pour ouvrir la discussion et avoir une première base sur ce que chacun pense de la thématique. Les points clés, c'est bien réfléchir à votre question et surtout aux réponses que les participants vont pouvoir vous donner. Comme ça, vous allez pouvoir adapter, entre guillemets, un peu les images et être sûr que vous allez mettre des cartes qui peuvent être faciles à choisir, qui vont correspondre aux réponses que vous avez pu imaginer, tout en gardant une palette large d'images pour que les gens ne se sentent pas frustrés. 